ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അജണ്ട മിനിറ്റ്സ് നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് പഠിക്കാൻ അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് അജണ്ട മിനിറ്റ്സ് നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അജണ്ട ഓർ ഇലാബറേഷൻ ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്താണ് അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് അജണ്ട ഈസ് സിംപ്ലി എ റിട്ടൺ പ്ലാൻ ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ടൈം ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ആർ നീഡഡ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ മീറ്റിംഗ് എന്താ പറയുന്നത് അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ ടൈമിൽ ഇന്നത് നടക്കണം ഈ ടൈമിൽ പ്രാർത്ഥന ഈ ടൈമിൽ ഇനാഗ്രേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ആൻ അജണ്ട ഈസ് ടു ഗീവ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓർ സബ്ജെക്ട് അറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ലോജിക്കലി ഗൈഡ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹോൾ പ്രോസസ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ് വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ എന്താണ് മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏത് സമയത്ത് ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണ് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോസസ്സ് അജണ്ട കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ആൾസോ മേക്സ് എ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് ടോപ്പിക്സ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ ചെന്നൈ ആനുവൽ പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻ എസ് കെ മെട്രിക്കുലേഷൻ സ്കൂൾ ചെന്നൈ ആനുവൽ പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിലെ അജണ്ട നോക്കൂ ടെൻ എ എമ്മിന് പ്രയർ ടെൻ ഫൈവ് എ എമ്മിന് വെൽക്കം അഡ്രസ് ടെൻ ടെൻ എ എമ്മിന് പർപ്പസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഏത് സമയത്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അജണ്ട എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് മിനിറ്റ്സ് എലാബറേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് എഴുതുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം ദ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം വൈസ് പ്രൊസീഡിംഗ് ഓഫ് എ മീറ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് മിനിറ്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ രേഖയാണ് നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടി എന്നതിനുള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയാണ് മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് സംഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അയൽക്കൂടെ കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കുടുംബശ്രീകൾ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അവർ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എത്ര ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ആ ഒരു രേഖയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചോയ്സ് സോറി ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസേൺസ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ്ഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ അറേവ് ഡേറ്റ് ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ആൻഡ് അസൈൻഡ് ഓഫ്
നോട്ടീസ് എല്ലാം അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അടുത്താണ് നോട്ടീസ് എലാബറേഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എന്താണ് നോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നോട്ടീസ് ഇസ് എ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രസന്റിംഗ് ന്യൂസ് അബൌട്ട് എ ഫ്യൂച്ചർ പ്രസന്റ് ഓർ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മീഡ് ഫോർ എ പാർട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ പ്രിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ പ്രിൻറ്റഡ് റിട്ടൺ ഓർ ടൈപ്ഡ് ഫോം ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിവോ ഡിവോഴ്സ് റോൾസ് ടു പ്ലേ എന്താ പറയുന്നത് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഏത് ദിവസമാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നോട്ടീസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ അടുത്താണ് വരുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഏ അതിന്റെ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് മൂക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് കൈ എങ്ങനെയാണ് മുടി എങ്ങനെയാണ് എന്താ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ നമുക്ക് തോന്നണം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ നമുക്കത് കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എലിഫന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ എലിഫന്റ് ഇസ് എ ബിഗ് അനിമൽ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വലിയൊരു എലിഫന്റിനെ കാണാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലോ വലിയൊരു അനിമൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ലൈക്ക് ലെഗ് ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഇപ്പൊ ആരെയാണ് കണ്ണുപൊട്ടന്മാർക്ക് ആരെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നാല് പില്ല നാല് തൂണ് പോലത്തെ കാലുകളുണ്ട് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ട്രെൻഡ് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് എന്താണ് ഒരു തുമ്പിക്കൈ മുന്നിൽ ഒരു തുമ്പിക്കൈ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എലിഫന്റ് നോസ് അതാണ് എലിഫന്റിന്റെ നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക ഇതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എൻ എലിഫന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനയെ കുറിച്ച് ആനയെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഏഹ് കണ്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു ആനയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമാജിന ഇമാജിനേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി ഫോർ ഹെയർ ഫേസ് കോമ്പിറ്റീഷൻ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് കൈ എങ്ങനെയാണ് മൂക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ചെവി എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ എങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അജണ്ട മിനിറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോട്ടീസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ള നാല് പോയിന്റുകൾ ഇതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ യൂണിറ്റ് മനസ്സിലായി എന